welcome to fsr academy today we will discuss kalbarg's theory of moral development kalbarg er noitik bikasher tittwo ni ajke amra alochona korbo so first of all we have to know about lawrence kalbarg lawrence kalbarg was an american psychologist and he was born in 1927 and died in 1987 and he has stated the theory of moral development of children in 1958 uni shishuder noitik bikasher je tottyo ti diyechilen sei tottyo ti 1958 sone uni sei tottyo ti diyechilen okay and kalbarg's worked further on piaget's theory by explaining the development of moral reasoning in children as well as adults एक कथा अपनारा मे रखबें एखने जे उन्नीस सौ पंचाशर दशके जख जो लरेंस कलबार्ग शिकागो विश्वविद्यालय गवेषणा करतें उन्नी नैतिक विकाशर विस्तारित बर्णना दिए गवेषण उनार गवेषणार प्राथमिक उत्सटी मनोविज्ञानी जीन पियाजर नैतिक विकास सम्पर् परीक्षा निरीक्षा करा ओके सो ये अपनारा मे रखबें भेरि भेरि इम्पर्टेंट जे सैकोलजिस्ट लरेंस कलबार्गर विकास संक्रांत तथ्यटी दार्शनिक आदर्श और आचरण भित्तिक मनोविद्यार ऊपर प्रतिष्ठित ओके एंड हि आईडेंटिफाइड सिक्स स्टेजेस अफ मरल डेवलपमेंट ग्रुप इन टू थ्री लेवल्स उन्नी नैतिक विकाशर नैतिक विकाशर जो तीन स्तरे और छयटी पर्याय उन्नी आलोचना करगल विषय डिटेल्स आलोचना करब खूब सहज भाषा हमें अपन के दे दीब अपनारा भिडियो प्रथम थे शेष पर्त दे चेषा करबें सो जेहेतु थिरीटी तथ्यटी मरल डेवलपमेंटर उपरेष्ठित तई आप मरलिटर विषय एक आलोचना करब सो ह्वाट इज मरलिटी सीम्पलि उन् से दैट मरलिटी इज द प्रसिपल्स कन्सार्निंग ह्वाट इज गुड एंड बैड और ह्वाट इज रईट और रंग बिहेवियार्स अर्थात न्याय अन्या भलो मंद उचित अनुचित बोध के एक कथाय नैतिक बोध हमारा बोलते परि जो बड़ो होते थे साथे साथ ही नैतिक मूल्यबोधटी परिवर्तित होते थे कलबक्सर मते नैतिक विकास हे ज्ञानगत विकाशर ऊपर निर्भरशील और शिशु प्रज्ञार विकाशर साथे साथ चारपाशे नान घटनार भलोमंद विचार करते से शिखे एर भित्ती शिशु नैतिक विकाशर सूत्रपात घटे दैट इज अकॉर्डिंग टू कलबक्स चाइल्डस मरल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हिज कग्नेटिव डेवलपमेंट एंड उथ दिस कग्नेटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड कैन लार्न टू जज द गुड एंड बैड अफ वेरियस इवेंट्स अराउंड हिम इज ऑन द बेसिस अफ दिस कग्नेटिव डेवलपमेंट हिज मरल डेवलपमेंट बिगिनस कलबक्सर मत अनुजी नैतिक विकाशर तीन प्रधान उपदान सेटर विषय आलोचना करब अपनारा खूब मनोज सहकार हेन्सर कहनी अपनारा सुनबें ये हेन्सर कहानी जी आपनारा बुझते पर कलबार्स थियोरि अफ मरल डेवलपमेंटर कन्सेप्ट अपन एस जाए तई शुरू करी हमारे हेन्सर कहनी को अचेना शहरे हेन्स नामे एक व्यक्ति बस करत उनार एक जो स्त्री छें उनार स्त्री एक भय दुरारोग्य व्याधिर कारण विचन शज्जाय चिकित्सक वोषध तर रोग सराते पर तई स्त्री एहन दुर्दशा देखे अनेक चिंतित छें एक दिन हेन्स एम एक नतून ओषधर खबर पेलें जा कि ना तर स्त्री रोग निामय करते सक्षम है यदरण रेडियमजात ओषद छो जा शहरे एक औषध प्रस्तुतकारक कि आगे ता आविष्कार करडिंगलि हेन्स की करलें से ओषधटर खोज नीते से ओषध निर्मार गड़े पोछलें एवं उनार उद्देश्य छो जो ओषधटी के स्त्री रोगटी निरामय करा कि जो से प्रस्तुतकारक घरे पोछलें ओषुद प्रस्तुतकारक ओषधर बोतल गाए उच्च मूल्य भू रेखे दिले जाषधि बनाते जा खरच हो तर अर्थे दस गुण छो अर्थात ओषध प्रस्तुत करते जो दुशो डलारे प्रयोजन छो कटर मूल्य निर्धारण कर रखे दो हज़ार डलार कंतु हेन्स निरूपाय क्यों ना एक ओषध दी पारे तर स्त्री रोग निरामय करते जा पेले तर स्त्री चिकित्सा क्यों व्याहत हो तर स्त्री मारा जाए तई हेन्स बैरिए पड़लें अर्थर सन्धने शहरे 
তার পরিচিত যত মানুষ ছিল সবার কাছে তিনি হাত পাতলেন প্রায় সকল সাম্ভাব্য উৎস থেকে অনেক ঠেঠে কুটে উনি পাঁচশো ডলার সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন যা ঔষধ প্রস্তুতকারকের দাবিকৃত অর্থের নগণ্য মাত্র এই অর্থকে সম্বল করে ঔষধ প্রস্তুতকারকের বাড়ি থেকে তিনি ছুটলেন পৌঁছে ঔষধ প্রস্তুতকারককে জানালেন দাবি দাবিকৃত অর্থের অর্ধেকই সংগ্রহ করতে উনি সক্ষম হয়েছেন এবং উনি যদি হেন্সকে বিশ্বাস করে ঔষধটি দিয়ে দেন তবে তার বড় উপকার হবে তার স্ত্রী বেঁচে যাবে সেই সাথে উনি বাকি যে অর্থ যেগুলো ছিল সেই অর্থগুলো উনি বলেছেন যে অর্থ পরিশোধ করে দিবেন কিন্তু ঔষধ প্রস্তুতকারক হেন্সের মুখের উপর সাফ জানিয়ে দিলেন যে তিনি ঔষধটি বানিয়েছেন ব্যবসা করার জন্য আর ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য যে মুনাফা করা তাই নির্ধারিত মূল্য অর্থাৎ দু হাজার ডলারের থেকে এক সেন্টও কমে তিনি হেন্সের কাজে ঔষধ বিক্রি করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন হেন্স অনেক কাকুতি মিনতি করলেন কিন্তু তার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল শত আকুতিতে ওষুধ প্রস্তুতকারকের মন গল্ল না অগত্যা হেন্সকে খালি হাতেই বাড়ি ফিরতে হলো বাড়ি ফিরে হেন্স যখন দেখলেন তার স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় ঔষধটি না হলে তার স্ত্রীকে আর কোনোভাবে বাঁচানো সম্ভব হবে না তিনি আরও অনেকভাবে চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনো উপায় বের করতে পারলেন না পরিশেষে তিনি সেই ঔষধ প্রস্তুতকারকের বাড়ি থেকে সেই ঔষধটি চুরি করার মনস্থ করলেন এখানে এই গল্পটি থেকে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে হেন্সের এই ঔষধ চুরি করা উচিত হবে কি হবে না বিবেচ্য বিষয়টি হলো কোন যুক্তিতে হেন্সের ঔষধ চুরি করা উচিত এবং কোন যুক্তিতে হেন্সের ঔষধ চুরি করা উচিত নয় সেখানে বিকল্পগুলো আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে সেই বিকল্পগুলো শুনবেন অপশন নম্বর ওয়ান ঔষধটি চুরি করা হেন্সের জন্য উচিত হবে কেননা ঔষধটির প্রকৃত মূল্য মাত্র দু দুশো ডলার যা তার দিতে চাওয়া অর্থের অনেক অনেক কম অথবা ঔষধটি চুরি করা হেন্সের জন্য উচিত হবে না কেননা এতে তাকে কারাগারে যেতে হতে পারে অপশন নম্বর টু ঔষধটি চুরি করা হেন্সের জন্য উচিত হবে কেননা নিজের স্ত্রীকে সুস্থ হতে দেখলে তিনি যে পরিমাণ আনন্দ অনুভব করবেন তা ঔষধ চুরি করে কারাগারে গিয়ে বুক করা যন্ত্রণার চাইতে অনেক অনেক বেশি অথবা ঔষধ প্রস্তুতকারকের বাড়ি থেকে ঔষধটি চুরি করা হেন্সের জন্য উচিত হবে না কেননা কারাগারে গেলে তাকে যে পরিমাণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে তা নিজের স্ত্রীর মৃত্যুতে পাওয়া সুখের চাইতে অনেক অনেক বেশি ঔষধটি চুরি করা হেন্সের জন্য উচিত হবে কেননা স্বামী হিসাবে নিজের স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা তার কর্তব্য অপশন নম্বর থ্রি ঔষধটি চুরি করা হেন্সের জন্য উচিত হবে না কেননা তিনি ইতিমধ্যে বৈধ সকল উপায়ে স্ত্রীর রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করে দেখেছেন আইন ভঙ্গ করা তার পক্ষে কোনোভাবে উচিত হবে না অপশন নম্বর ফোর ঔষধটি চুরি করা হেন্সের জন্য উচিত হবে না কারণ চুরি করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এবং একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে তার আইন মেনে চলা উচিত অথবা ঔষধটি চুরি করা হেন্সের জন্য উচিত হবে এবং সেই সাথে আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে সাজা বুক করাও হতে পারে কারণ একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে তিনি আইনের দায় এড়াতে পারেন না অপশন নম্বর ফাইভ ঔষধটি চুরি করা হেন্সের জন্য উচিত হবে কেননা প্রতিটি মানুষেরই এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে যা সকল আইন কানুন এবং নিয়মের ঊর্ধ্বে এক পরম সত্য অথবা ঔষধটি চুরি করা হেন্সের জন্য উচিত হবে না কারণ ঔষধ প্রস্তুতকারকেরও অধিকার রয়েছে ঔষধের মূল্য নির্ধারণ করার আর হেন্সের স্ত্রী অসুস্থ বলে তার ঔষধ চুরি করাকে কোনোভাবে বৈধতা দেওয়া যায় না অপশন নম্বর সিক্স ঔষধটি চুরি করা হেন্সের জন্য উচিত হবে কারণ সবার উপরে মানুষ সত্য তাই একজন মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য অন্যের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা দোষের কিছু নয় অথবা ঔষধটি চুরি করা হেন্সের জন্য উচিত হবে না কারণ ঔষধটি আরও অন্য রোগীদের প্রয়োজন হতে পারে যাদের জীবন হেন্সের স্ত্রীর মতোই গুরুত্বপূর্ণ এখানে আপনাদের অভিমত বিশ্লেষণ করবেন এবং 
এইটি এইটি হচ্ছে মেইন বিষয়বস্তু এইটি হচ্ছে কলবার্গস থিওরি অফ মরাল ডেভেলপমেন্টের সামারি ধরা যাক আপনি আপনার বিকল্প বেছে নিয়েছেন এখানে ছয়টি বিকল্প আমি দিয়েছিলাম ছয়টি অপশন দিয়েছিলাম ধরা যাক যে কোনো একটি বিকল্প আপনি বেছে নিয়েছেন আমরা এরপরে আমরা বিশ্লেষণে যাব আমরা কলবার্গস থিওরি অফ মরাল ডেভেলপমেন্টের বিষয়ে খুবই সহজ ভাষায় আমি আমি আপনাদেরকে যতগুলো ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টস আছে সব ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টগুলি এখন আমি দিতে যাব আপনারা খুবই মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবেন ওকে দেখেন আমি যে আগেই বলেছিলাম যে কলবার্গস আইডেন্টিফাইড সিক্স স্টেজেস অফ মরাল ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ ইন টু থ্রি লেভেলস এই যে ছয়টি অপশন যেটি সেই ছয়টি অপশন ছিল কলবার্গসের ছয়টি স্টেজ সিক্স স্টেজেস অফ মরাল ডেভেলপমেন্ট এবং এটাকে এই তিনটি লেভেল বা তিনটি স্তরে উনি প্রকাশ করেছেন এই তিনটি স্তরটি হলো আপনারা দেখেন আপনাদের সামনে প্রি কনভেনশনাল লেভেল কনভেনশনাল লেভেল অ্যান্ড পোস্ট কনভেনশনাল লেভেল এই প্রতিটি লেভেলে আরও দুটি করে সাব স্টেজেস আছে সো প্রথম যেটি লেভেল ছিল প্রি কনভেনশনাল লেভেল এখানে দুটি স্টেজ আছে কনভেনশনাল লেভেলে আরও দুটি স্টেজ আছে দ্যাটিস চারটি স্টেজ হয়ে গেল অ্যান্ড পোস্ট কনভেনশনাল লেভেলে আরও দুটি স্টেজ আছে দ্যাট মিন্স ছয়টি স্টেজ নিয়ে উনি এই মরাল ডেভেলপমেন্টটি আইডেন্টিফাইড করেছিলেন ওকে আমরা এক একটি করে এখন বিস্তারিতভাবে আমরা আলোচনা করব প্রি কনভেনশনাল মরালটির কনসেপ্টটি হচ্ছে রাইট অ্যান্ড রং ডিটারমাইন্ড বাই রেওয়ার্ডস অ্যান্ড পানিশমেন্ট অর্থাৎ এখানে দুটি স্টেজ আছে একটি হচ্ছে পানিশমেন্ট অবিডিয়েন্স আর একটি হচ্ছে রেওয়ার্ডস হোয়াট এভার লিস্ট টু পানিশমেন্ট ইজ রং এটি মনে রাখবেন হোয়াট এভার লিস্ট টু পানিশমেন্ট ইজ রং দুই নম্বর স্টেজটি হচ্ছে রেওয়ার্ডস দ্য রাইট ওয়ে টু বিহেভ ইজ দ্য ওয়ে দ্যাট ইজ রেওয়ার্ডেড ওকে আমরা যখন বেঙ্গলিতে আমরা আলোচনা করব তখন আপনাদের আপনারা পেয়ে যাবেন দেখেন বেঙ্গলি মিডিয়ামে আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি আপনাদের সামনে আপনারা দেখে নেন এখানে দেখেন প্রথম স্টেজ বা প্রথম স্তর যেটি সেটি হচ্ছে শাস্তি ও পুরস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যেটি সেটি হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেকেন্ড যেটি হচ্ছে সেকেন্ড লেভেল যেটি হচ্ছে প্রথাগত স্তর বা কনভেনশনের অন্যদের অনুমোদন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ওকে এবং চতুর্থ পর্যায়টি হচ্ছে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ওকে তারপরেরটি হচ্ছে তৃতীয় পর্যায় উত্তর প্রথাগত স্তর অর পোস্ট কনভেনশনাল লেভেল দুইটি পর্যায় আছে একটি হচ্ছে যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আরেকটি হচ্ছে যে বিবেকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই যে আমি যে কাহিনী যেটি বলছিলাম সেই কাহিনীটির প্রতিটি অপশন আরও একটি ডিটেলসে যাব তখন আপনাদের ফুল কনসেপ্টগুলো আসে যাবে এই প্রি কনভেনশনাল মরালিটির মধ্যে যে দুটি স্টেজ কনভেনশনাল মরালিটির মধ্যে যে দুইটি স্টেজ অ্যান্ড পোস্ট কনভেনশনাল মরালিটির মধ্যে যে আরও যে দুইটি স্টেজ সেই প্রতিটি স্টেজ আপনার কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে আপনারা খুব ভালোভাবে আপনারা শোনার চেষ্টা করবেন বা বোঝার চেষ্টা করবেন দেখেন আমরা এই ছয়টি স্তর যদি আমরা ডিটেলসে আলোচনা করি আপনারা বুঝতে পারবেন প্রথম স্তরটি হচ্ছে দেখেন প্রাক প্রথাগত নৈতিকতা বা প্রি কনভেনশনাল লেভেল এই প্রি কনভেনশনাল লেভেলে দেখেন এই স্তরটি হচ্ছে চার থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত এই স্তরটি হয় প্রি কনভেনশনাল যেটি লেভেল আছে প্রি কনভেনশনাল লেভেল এই স্তর চার থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত দেখা যায় একে প্রাক প্রথাগত বলা হয়েছে কারণ এই সময় শিশুরা নিয়ম প্রথা ইত্যাদির প্রকৃত অর্থ বা কারণ কিছুই বুঝে না শুধু বাধ্য হয়ে এগুলো পালন করে এই স্তরে আমি যে বলেছিলাম যে দুইটি পর্যায় ছিল সেই প্রথম পর্যায় যেটি হচ্ছে এই স্তরের প্রথম পর্যায় যেটি হচ্ছে সেটি বুঝার আপনারা চেষ্টা করবেন প্রথম প্রথম শিশুরা শাস্তির বয় অথবা পুরস্কারের লুবে নিয়ম প্রথা নির্দেশ ইত্যাদি পালন করে চার থেকে সাত বছরের শিশুরা বড়রা বকবে বা কেউ দেখে ফেলবে এই বয়ে সে কোনো অবাঞ্ছিত কাজ করা থেকে সে বিরত থাকে এই স্তরে শিশুদের মধ্যে যে শাস্তি আনুগত্য প্রকাশ পায় যে তারা কোনো রং কাজ করবে তাদের রং কাজের জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া হবে এই যে শাস্তি যেটা সেটার আনুগত্য তাদের প্রকাশ পায় ওকে নেক্সট আপনারা দেখেন যে দ্বিতীয় পর্যায় এই প্রথম লেভেলের সেকেন্ড স্টেজ যেটি সেকেন্ড স্টেজটি আপনারা দেখেন দ্বিতীয় পর্যায়টি হচ্ছে এই পর্যায়ের নাম হচ্ছে আপেক্ষিক মুখিতা সাত থেকে দশ বছরের বয়সী শিশুরা নিয়ম নীতি মানতে প্রস্তুত যদি অন্যরাও সেটা মেনে চলে মানে তার 
পিয়ার্স গ্রুপের মধ্যে যদি পিয়ার গ্রুপসের ছেলেরা যদি বলে আজকে আমি স্কুলে যাব না তার বন্ধু যদি বলে আজকে সে স্কুলে যাবে না সে বলবে আমি যাব না কেন না সে যাচ্ছে না আমি যাব না ওকে যেমন আমি ক্লাসে কথা বলছি কারণ অন্যরাও বলছে আমি মিথ্যা কথা বলবো না যদি তুমি না বলো ইত্যাদি হয়তো আপনারা বুঝে নিয়েছেন দ্বিতীয় স্তর বা সেকেন্ড লেভেলটি হচ্ছে কনভেনশনাল লেভেল এই কনভেনশনাল লেভেলটি হচ্ছে প্রথাগত নৈতিকতা এই প্রথাগত নৈতিকতা এই স্তরটি বিষয়ে আমি বলবো আপনারা দেখে নেন এখানে লেখা আছে আপনারা স্ক্রিনশট মেনে রাখতে পারেন এই স্তরটি প্রথাগত নৈতিকতার স্তর কারণ এই সময় নৈতিক আচরণের নিয়মকানুনের তাৎপর্য বোধ হতে শুরু করে এই স্তরের স্থায়িত্ব হচ্ছে দশ বছর পর থেকে উত্তর কৈশোর পর্যন্ত এই স্তরের যে দুইটি স্টেজ হচ্ছে সেই স্টেজগুলো হচ্ছে যে এই সময় ছেলেমেয়েরা মনে করে নিয়ম নীতি মেনে চললেই সবাই ভালো ছেলে বা ভালো মেয়ে হিসাবে মর্যাদা দিবে অর্থাৎ এখানে কি আছে যে গুড বয় গুড গার্ল ওরিয়েন্টেশন যেটি সেটি আমরা দেখতে পাই এই সময় ছেলেমেয়েরা মনে করে যে নিয়ম নীতি মেনে চললেই সবাই ভালো ছেলে বা ভালো মেয়ে হিসাবে মর্যাদা মর্যাদা দিবে সুতরাং প্রথাগত স্তরের প্রথম দিকে তারা ভালো ছেলে বা ভালো মেয়ে হিসাবে পরিচিত হওয়ার নিয়ম মেনে চলে এই পর্যায় হল যে গুড গার্ল গুড বয় ওরিয়েন্টেশন স্টেজ মনে রাখবেন তারপরে এই স্তরের আরেকটি পর্যায় আছে সেই পর্যায়টি হচ্ছে চতুর্থ পর্যায় এই পর্যায়টি হলো আইন শৃঙ্খলা ভিত্তিক নৈতিকতার পর্যায় জাস্ট একটু পূর্বেই আমরা বলেছিলাম যে ল অ্যান্ড অর্ডার মরালিটি কনভেনশনাল লেভেল একটি আছে যে ল অ্যান্ড অর্ডার মরালিটি মানে সামাজিক নিয়ম মেনে চলা এই পর্যায়টি হলো আইন শৃঙ্খলা ভিত্তিক নিয়ম নৈতিকতার পর্যায়ে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নিয়মকানুন মেনে চলা উচিত না হলে সমাজের বা অন্যদের ক্ষতি হতে পারে এই বিষয়গুলি এই পর্যায়ে ছেলেমেয়েরা উপলব্ধি করিতে পারে ওকে লাস্ট স্টেজ যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে পোস্ট কনভেনশনাল লেভেল এই পোস্ট কনভেনশনাল লেভেল বা উত্তর প্রথাগত নৈতিকতা এটি কি আপনারা দেখেন যে উপরে যে দুইটি আমরা স্তর পড়েছি সেই দুইটি স্তরের নৈতিকতা নির্ণয়ের কেন্দ্র ছিল ব্যক্তির বাইরে এক্সটার্নালি অর্থাৎ বাইরের কোনো দীপকের ফলে ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে উত্তর প্রথাগত স্তরের নীতিবোধ ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব অন্তরের সম্পদ হিসাবে দেখা দেয় এই স্তরে দুইটি পর্যায়ে দুইটি স্টেজ হলো একটি হচ্ছে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট ওরিয়েন্টেশন এবং অন্যটি হচ্ছে ইউনিভার্সাল ইথিক্যাল প্রিন্সিপাল ওরিয়েন্টেশন ওকে যে যেটি সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট ওরিয়েন্টেশন প্রথমে আমি এটি আপনাকে বলবো যে সামাজিক চুক্তিমুখিতা পঞ্চম পর্যায়ে এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হলো সামাজিক চুক্তিমুখিতা যৌবনে মানুষ মনে করে আমি সামাজিক নিয়ম নীতি মেনে চলবো কারণ সমাজ আমাকে সুরক্ষা দেবে সুতরাং নৈতিকতা কোনো কৃত্রিম নিষেধাজ্ঞা নয় সমাজ এই নৈতিক বিধি স্থির করবে এবং সকলেই তা মেনে চলবে এই বিষয়গুলো এই পর্যায়ের ছেলেমেরা বুঝতে পারে ষষ্ঠ পর্যায়ে যেটি হচ্ছে ইউনিভার্সাল ইথিক্যাল প্রিন্সিপালস ওরিয়েন্টেশন যেটাকে আমরা বলি দেখেন এখানে কি আছে যে এখানে আছে সর্বশেষ পর্যায়ে সেটি হচ্ছে এই সর্বশেষ পর্যায়টি হচ্ছে সর্বোচ্চ নীতিবোধ জাগ্রত করা একে বলা হচ্ছে সার্বজনীন নৈতিকতা মুখিতা অর ইউনিভার্সাল ইথিক্যাল প্রিন্সিপাল ওরিয়েন্টেশন এর অর্থ নীতিবোধ কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা সমাজের বিধিনিষেধ নয় তা সার্বজনীন নৈতিকতার অঙ্গ অনেকে সারা জীবনেও তৃতীয় স্তরের নৈতিকতা অর্জন করিতে পারে না সেটা আপনারা জানেন আমরা সবাই জানি যে অনেক শিক্ষিত আছেন কিন্তু সুশিক্ষিত নন সেটা এই পর্যায়ের মধ্যে এসে পড়ে ইউনিভার্সাল ইথিক্যাল প্রিন্সিপাল ওরিয়েন্টেশনের মধ্যে পড়ে সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য ক্লাস হপ ইউ অল ক্যান মেক আউট দ্য কনসেপ্ট ক্লিয়ারলি স্টে সেফ স্টে কানেক্টেড আই উইল বি উইথ ইউ উইথ ওয়ান মোর কনসেপ্ট